Campo Arziglia, Bordighera Sant'Ampeglio, qui a Bordighera non in ottime eh, condizioni. Che cosa sta succedendo? Ma niente, il problema è che nell'ultima alluvione fra un po' si porta via al campo, grazie ai blocchi di cemento che avevo messo io a mie spese, trasporto e messi in opera e compagnia bella, abbiamo mezzo mezzo salvato il campo. Ma nonostante tutto abbiamo lavorato una settimana con tre operai, scavatorie e, e camion per portare via tutti i detriti dentro, all'interno. A questo punto qua ho interpellato il comune dicendo ragazzi ma guardate che la prossima maleggiata si porta via al campo. No, no, ma vediamo un po', vediamo un po'. Sono arrivati i geometri del comune, come è bello, tanti, tanto di gentilezza. A, a fare un sopralluogo insieme all'assessore De Benedetti. L'assessore De Benedetti si era impegnato a cambiare i pali delle, della recinzione e tutto e fino a lì ci siamo. Ma io ho detto, assessore, guarda che cambiare i pali non serve a niente, grazie che lo fate perché sono necessari, però se non mettiamo degli scogli davanti a questo punto qua la prossima mareggiata si porta via al campo. E adesso vediamo, non si possono buttare tutto il giorno, ma noi non li buttiamo a bagno, che capisco benissimo che la burocrazia bisogna andare avanti, bisogna andare a cercare il demagno e compagnia bella. Però noi chiedevamo di buttare degli scogli sulla terra ferma per far sì che non si mangiasse tutta la terra, la, la terra di riporto, per salvaguardare questo campo sportivo. Perché purtroppo oggi noi abbiamo 50 bambini nella prima squadra e non sappiamo dove andare. A questo punto qua eh, loro... Non hanno più detto niente. Io ho fatto fare un preventivo dalla cava bergamasca dei fratelli Carminati dove eh, mi dicevano che i blocchi costano 300 euro al camion che me li avrebbero portati. Ho fatto protocollare questo foglio, questo foglio qua l'hanno buttato nel cassetto e addirittura l'assessore De Benetti ha detto che non l'ha mai visto dopo, è stato, dopo averlo protocollato in compagnia bella. Va bene, fino a lì ci siamo. Oggi siamo al punto di partenza. C'è stata la mareggiata, il campo quasi non esiste perché si sta portando via anche i pali dalla luce. Stamattina mi sono recato dall'assessore a dirgli, te l'avevo detto io, che purtroppo il campo fra un po' se lo porta via. Ah, non posso farci niente, devi andare da chi non è di mia competenza. E come? Quando c'era da fare il bel tempo, bello farsi vedere in fotografia e compagnia bella, era di sua competenza. Adesso mi ha detto che non è di sua competenza. Allora ho detto io, ma cosa ci state a fare? Pre assumetevi le vostre responsabilità. Se non portate gli scogli, vi ringrazio che volete mettere la rete nuova, ma senza gli scogli la rete non serve a niente. Perché tutti i blocchi di cemento che ho messo io, a questo punto qua, sono caduti all'interno del campo e hanno distrutto tutto. E grazie che c'erano questi blocchi, perché altrimenti oggi come oggi il campo non esisterebbe manco più. Per cui a questo punto qua non so che pesce prendere. Avevamo il campo alle due strade, dopo la vecchia amministrazione l'aveva acquistato e tutto. Ho chiesto se mi davano la possibilità di spianarmi le mie spese, di far sì che potessimo mandare qualche bambino alla sua a giocare in queste circostanze, brutte e compagnia bella, di tempo brutto, mi è stato negato. E no, non si può, bisogna far l'argine, è pericoloso e compagnia bella. Va bene, va bene, non si può, ma lo faccio le mie spese. Questo l'hanno insabbiato immediatamente e la, la seconda cosa c'è da, da acquistare quei due pezzi di terreno per accedere al campo alle due strade che avevo portato i proprietari Festa e Parisi per parlare col comune che mi, mi pare che volessero qualche 30.000 euro per acquistare il terreno per accedere al nuovo terreno dove dovrà nascere lo stadio fra qualche anno e con Vignabella questo mi sento rispondere da, da Maccario, l'assessore Maccario Adesso vediamo col disavanzo qua e là, sono passati quattro anni e mezzo. A tutt'oggi non hanno fatto niente. Ditemi voi cosa devo fare io. O chiudiamo, ce ne andiamo via tutti, ce ne andiamo. Ma tengo a precisare che in Italia forse sarà l'unico paese che non ha un campo sportivo.